Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Rus adaçe ya da latince adıyla Perovskia atripisifolia, Lamiesa yani ballı babagiller familyasından çok yıllık çiçekli bir çalı türüdür. Ona Rus adaçayı denmesine aldanmayın. Ne ana vatanı Rusya'dır ne de adaçayı yani salya cinsiyle yakın akrabadır. Bitkin ana vatanı Orta ve Güneybatı Asya'nın stepleridir. Hatta botanik dünyasıyla ilk tanışması 19. yüzyıl ortalarında Afganistan'dan Londra'ya götürülen bir bitki örneğiyle gerçekleşmiştir. 20. yüzyılın başından itibaren de bahçecilikte bordur ve çift bitkisi olarak aranan bir bahçe bitkisi haline gelmiş ve pek çok melez üretilmeye başlanmıştır. Bu melezlerden bazılarının dünya cönülü bahçecilik ödülleri aldığını da belirtmek gerekir. 1987 yılında Çin'de keşfedilen bir endemik türüne ise Perovskia pamirika denmiştir. Asıl akrabalarına değinecek olursak, Rus adaçayına yakın akraba olanlar ise Liberia yani Rosmarinus ve Nane yani Menta cinsleridir. Rus adaçayı hoş kokulu menekşe rengi çiçekleri nedeniyle görünüm olarak lavanta yani lavandula cinsini çağrıştırır. Hatta yapraklarını parmaklarınızın arasında ezerseniz lavanta ve adaçayı karışımı bir koku duyabilirsiniz. Bitki güzel çiçeklerini yaz ortasından neredeyse güz ortasına kadar açmayı sürdürür. Bu haliyle de kuşları, arıları ve kelebekleri bahçenize davet eder. Bu güzel çiçekler salataları süslemek için de kullanılabilir ya da onlardan boya da elde edilebilir. Bu salataçayı ana vatanı olan Asya'da çok farklı hastalıklar için ilaç olarak kullanılmıştır. Bitkinin çiçek ve yapraklarından elde edilen yağının ateş düşürücü, ağrı kesici ve parazit düşürücü özellikleri vardır. Bu yağdan aynı zamanda ağaçların odun dokularına zarar veren böcekler yani Tropidion, Castaneum ve karıncalar yani Camponotus noculatus için de böcek öldürücü olarak faydalanılır. Çiçeklerini son sürgününde veren bitkinin budamlısının erken ihbarda yapılması gerekir. Bitki budandığında daha sağlıklı ve gül olarak yetişir. Toprak ve iklim konusunda çok seçici olmayan Rus adaçayı çeşitli bitki hastalıklarına karşı da oldukça dayanıklı bir türdür. Çok fazla bitki ve gübre istemez. Bitkinin önemli bir özelliği ise zehirli atıklar tarafından kirlenen toprakları arındırıcı özellik taşımasıdır. Bu nedenle bazı ülkelerde devlet eliyle ilgili yetiştirilir. Rus adaçayını tohum yerine çelikten yetiştirmek isterseniz bunu en erken ilk bağır sonunda aldığınız yarı odun çeliğini de yapabilirsiniz.